மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப நாம நீட் பயாலஜி கிளாஸ் லெவன் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் டூ அந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் வாட் இஸ் எ செல் எயிட் பாயிண்ட் டூ த செல் தியரி வாட் இஸ் எ செல் செல்லுனா என்ன செல்லுங்கிறது அ பேசிக் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் கேன் பி யூனிசெல்லுலார் ஆர் மல்டி செல்லுலார் அண்ட் செல் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் பேசிக் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு உயிருடைய அடிப்படையே இந்த உயிர் அணு தான் உயிர்களை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒரு உயிரணு உள்ளது பல் உயிரணு உள்ளதுன்னு நிறைய உயிரணுக்கள் உள்ளது ஒரே ஒரு உயிரணு உள்ளதுன்னு ஒரு உயிரணு கூட இல்லாதது ஒரு உயிர் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் வில் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் ஒன் செல் சரிங்களா ஸோ செல்ஸ் கேன் பி யூனிசெல்லுலார் ஆர் மல்டி செல்லுலார் இட் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அமீபாவில் இருந்து மனிதர்கள் ஆகிய நமக்கு வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையாக இருக்கிறது இந்த உயிரணு அமீபாவில் உங்களுக்கே தெரியும் பரமேசியம் அமீபா இது மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் நீரில் அப்படியே சுற்றி வருவது அதுக்குலாம் ஒரே ஒரு உயிரணு தான் இருக்கும் ஒன் செல் ஆர்கானிசம்ஸ் யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபது கிலோ இடை உள்ள மனிதனுக்கு நூறு ட்ரில்லியன் உடம்பில் இருக்கும் அமீபாவை எடுத்துக்கலாம் ஒரு உயிரணு உள்ள ஒரு உயிரணம் அந்த ஒரு உயிரணு உள்ள உயிரினம் எப்படி நீங்கள் வந்து அதை தனித்து நீங்கள் சொல்ல முடியும் அதுக்கு உயிர் இருக்குது அது ஒரு அது ஒரு ஆர்கானிசம்னு நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா அதை ஒரு உயிரினம் நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம்னா இட் ஷுட் பி கேப்பபிள் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கேன் பெர்ஃபார்ம் எசென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அது தனக்கு தேவையான செயல்பாடுகளை செய்து கொள்ளக்கூடியதாகவும் தனித்து வாழக்கூடியதாகவும் இருந்தால் அது ஒரு யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்னு நம்ம சொல்ல முடியும் சரிங்களா இவர் தாங்க ஆண்டோனி வான் லியூவன் ஹோக் உயிரணுவை மொதல் முதல்ல பார்த்து டிஸ்கிரைப் பண்ணது இவர் தான் இவர் தான் ராபர்ட் பிரவுன் உயிரணுவுடைய இயக்கத்துக்கு காரணமான அந்த நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய உயிரணுவின் உட்கருவை முத முதல்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணவர் டிஸ்கவர் பண்ணவரும் இவர் தான் இவர் தான் மேத்தியாஸ் ஜேக்கப்ஸ் ஷெலிடன் இவர் பிரிட்டிஷ் நாட்டை சார்ந்த ஒரு ஜுவாலஜிஸ்ட் இவர் எயிட்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் ஒரு விஷயத்த சொன்னார் எல்லா உயிரணுக்களுக்கும் ஒரு எல்லை இருக்குது நம்ம வீடுகளுக்கெல்லாம் செவர் இருக்கிற மாதிரி உயிரணுக்களுக்கும் ஒரு வால் இருக்குது அதுதான் பிளாஸ்மா நம் பிரெயின் அப்படின்னு சொன்னார் மிருகங்கள் இல்லைனா பிளான்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய செடி கொடிகள் எல்லாத்துக்குமே அடிப்படையாக இருக்கிறது அந்த உயிர் அணு அதுக்கெல்லாம் செவர் இருக்குதுன்னு சொன்னது இவர் தான் அடுத்தது பிளான்ஸுக்கு எல்லா பிளான்ஸுமே எல்லா செடி கொடிகளுமே உயிரணுக்களால் ஏற்பட்டது தான் அது நிறைய உயிரணுக்கள் சேரும்பொழுது அது ஒரு செடியாகவும் இன்னும் நிறைய சேரும்போது அது ஒரு மரமாகவும் அப் அப்படின்ற மாதிரி டிஸ்கிரைப் பண்ணார் தியோடர் ஷுவான் எயிட்டீன் தேர்ட்டி நைன் ஜெர்மனியை சார்ந்த ஒரு பாட்டனிஸ்ட் இவர் இவர் என்ன சொன்னார்னா ரொடால்ஃப் விர்கோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஆம்னி செல்லுலா இ செல்லுலா அப்படின்னார் அதாவது நியூ செல்ஸ் ஃபார்ம் ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் புதுசாக எங்கேருந்து வானத்தை பிச்சுக்கிட்டு எந்த செல்லும் வர்றதில்ல எல்லா செல்லும் ஒரு செல்லில் இருந்து இன்னொரு செல்லு உருவாகிறது அப்படின்னு சொன்னவர் தான் இவர் ஒரு செல்லு இருந்தால் தான் இன்னொரு செல்லு அதிலேருந்து வரும் ஸோ நியூ செல்ஸ் ஃபார்ம் ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ்னு சொன்னது இவர் இந்த செல் தேரின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது என்ன தேது மேத்தியா ஸ்லீடனும் தியோடர் ஷுவானும் சேர்ந்து ப்ரப்போஸ் பண்ண தான் செல் தேரி அது என்ன சொல்லுதுன்னா ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் செல்ஸ் எல்லா உயிரினங்களிலும் உயிரணுக்கள் இருக்கின்றன அண்ட் ஆல் செல்ஸ் அரைஸ் ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் ஏற்கனவே இருக்கிற செல்லில் இருந்தால் புதுசாக ஒரு செல்லு உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தியரி தான் செல் தியரி சரிங்களா இப்போ நம்ம எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் டூவை பார்த்துட்டோம் நன்றி